Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lalataika na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amemtaka waziri wa habari sanaa utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakiembe kuangalia upya mkataba kati ya shirika la utangazaji la Tanzania TBC na kampuni ya Star Times. Akizungumza mara baada ya kutembelea shirika hilo, Dr. Magufuli amesema mkataba kati ya serikali na Star Times hauna manufaa kwani wamekuwa kila mara wakilalama kutopata faida. TBC tumeingia mikataba ya ovyo na Star Unaita IG Star Time. Yes. It's a useless contract. Wala hakuna siri. Ni mkataba wa ovyo. Sasa ni kuombe waziri hili ulishughulikie. Tena bahati nzuri wewe mwanasheria. Haiwezekani watu mkaingia mikataba miaka yote kila siku wanazungumza hawapati faida. Na kama wapati faida si waondoke. Wewe mwezi wa kwanza upati faida upo tu. Unakuja mwezi wa pili upati faida upo tu. Unakuja mwaka upati faida upo. Rais Magufuli ameitaka TBC kutoa habari kwa kuzingatia uweledi pasipo baguzi ili kuwafikia watanzania wote. Nimi ni kutoa taarifa zilizo sahihi kwa watanzania bila kubagua vyama vyao, bila kubagua dini zao bila kubagua makabila yao. Hiyo ndio the main principle. Katika hatua nyingine Rais Magufuli amesema atafanya kila awezalo ili kujenga jengo la kisasa makao makuu ya nchi mjini Dodoma ili shirika hilo lihamie mkoani humo. Kwa upande mwingine Rais Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha duniani IMF Tao Sang pamoja na ujumbe wake ikulu jijini Dar es Salaam mapema leo. Serikali ya Tanzania imefanikiwa kukusanya jumla ya kiasi cha shilingi bilioni sita cha makusanyo ya kodi la pango la ardhi hadi kufikia Mei 13 mwaka huu kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Akiongea katika mkutano wa baraza la wafanyakazi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, Dkt. ya Mungu Kayandabila, amesema kiwango cha makusanyo ya kodi ya ardhi hakijawahi kufikiwa ukilinganisha na miaka iliyopita. Kupitia mpango huu, makazi ya wananchi yatatambuliwa rasmi. E, kwa kupatiwa hati miliki jambo ambalo litaongeza wigo wa kukusanya mapato pia serikali. E, na hivyo kuweza kuongeza e, uwezo wa serikali wa kutoa huduma e, kwa wananchi. Ni matumaini yangu kuwa makamishi na kusaidizi wa kanda watasimamia vizuri zoezi hili kwa ufanisi. Ndugu ajumbe, juhudi za kukusanya kodi ya pango la ardhi kwa viwanja vilivyopimwa kunaendelea vizuri licha ya changamoto iliyopo hususan kwa mko wananchi katika kulipa kodi. Kwa upande mwingine Dr. Kayanda Bila amesema Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi nchini Tanzania itaanza mwezi wa Julai mwaka huu kukusanya kodi ya pango la ardhi kwenye viwanja na mashamba yasiyopimwa lengo la utaratibu huo ikiwa ni kuongeza wigo wa mapato yatokanayo na kodi ya pango la ardhi. Aidha Dr. Kayanda Bila amesema utaratibu huo utawafanya wananchi wote wanaomiliki ardhi waweze kulipa kodi ambapo hatua hiyo haina lengo la kupunguza juhudi za wizara katika kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kwa wananchi isipokuwa utaratibu huo unajenga dhana ya wajibikaji kwa wananchi katika kulipa pango la ardhi kwenye maeneo yao. Wizara zimeanza taratibu za awali za kuainisha maeneo ambayo yanahitaji hatua za haraka za upangaji upya wa maeneo hayo. Mpango huu ni mzuri kwa ni utawezesha wananchi kukaa kwenye maeneo yaliyopangwa kuwa na miundombinu ya barabara na maji na hivyo kupelekea kuweza kupata huduma nyingine muhimu na za msingi e, na hivyo ardhi yao kupanda thamani Uelewa duni wa wananchi juu ya umuhimu wa hisa Tanzania umetajwa kuwa sababu kubwa inayochangia mwamko hafifu wa wananchi kununua hisa katika kampuni mbalimbali mbali nchini 
wakizungumza na ASTV wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanasema mwamko huo duni umechangiwa na wananchi kukosa elimu yoyote ya hisa na hivyo kutokufahamu umuhimu wake ni watu wanaona kama ni kitu kipya ni jambo kwa ajili ya watu wa hali fulani au jambo fulani kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho kinahitajika sana ni uelimishaji kama wa Tanzania wakielimishwa kwa namna nyingi kwa namna ya redio kwa namna ya vipeperushi kwa namna ya tv watu wataelewa na wa Tanzania sasa hivi wamekuwa wawekezaji kama wakielimishwa vizuri kwa hili jambo wengi watawekeza sana kwenye hili kile kwamba ni wananchi wengi sana hawana elimu ya kutosha kuhusu hisa unaona eh yani hawaelewi hawa lakini sasa hivi kidogo wananchi kidogo wana wanaelewa wana kidogo baadhi walikuwa kwenye sehemu kama hizi za kusanyiko kwa kusanyiko watu kutokana na ile swala la vikoba hivi karibuni serikali ya Tanzania iliwataka wa Tanzania kuchangamkia fursa ya ununuzi wa asilimia 25 ya hisa za awali za kampuni moja ya simu za mkononi zokuwa zinauzwa kufuatia hali hiyo kampuni mbalimbali mbali nchini ikiwa ni pamoja na benki zimeanza mchakato wa kuhamasisha wateja wake kununua hisa pamoja na wale wanaomiliki hisa kuendelea kuziweka kibindoni ili amana zao ziendelee kuimarika Dr. Charles Kimei ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB anawataka wana hisa katika benki hiyo kuona umuhimu wa kuendelea kuwa na hisa ili wanufaike siku za usoni Wengi wanafikiria kwamba ni kama wameweka akiba kwenye benki ya akiba ya maana lakini kusema kweli uwekezaji kwenye hisa tunataka sana watu waelewe mapana yake na wajue kwa nini kwa mfano bei ya, ya hisa inapanda bei ya, 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 ya hisa inaweza ikashuka na ni, ni namna gani wao wenyewe waweze kufaidi zaidi kwenye uwekezaji waliofanya wa, 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 waliofanya na umuhimu wao kuchukua au ku, 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 ku participate katika kufanya decisions za benki kwa kuchagua wakurugenzi wazuri na pia kuhudhuria ku, 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 mikutano hii mikuu ili waweze kufanya maamuzi yale ambayo ni tunayapendekeza wakati huo Dr. Kimei anasema mkutano wao wa mwaka utaangazia changamoto mbalimbali za kifedha pamoja na kukuza uelewa wa hisa kwa wateja wake. Kama unavyoona kuna vitu vingi na watu wanaotaka kufahamu benki yao imetenda namna gani. Hasa kwa nyi wakati hizi ambazo watu mnasikia kwamba benki zina zina changamoto nyingi. Kwenye sekta kuna changamoto nyingi mmesikia. Kuna mabenki mengine na matatizo zaidi ya mengine. Kwa hiyo wakati mwafaka kwamba wana hisa waje wajisikilizie wenyewe kwamba ni kitu gani benki yao ikoje maendeleo yako maendeleo ya, 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 yetu yamekuaje na tunaona nini miaka inayokuja Rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Angela Merkel jana waliahidi kutoa msukumo mpya kwa Ulaya Makel alimkaribisha Macron mjini Berlin jana na kusisitiza kuhusu mahusiano ya karibu kwa nchi hizo mbili akisema kuwa wao wote wanawakilisha maslahi ya nchi zao lakini maslahi ya Ujerumani yana mafungamano ya karibu na maslahi ya Ufaransa. Ujerumani itafanya vizuri katika muda mrefu iwapo Ulaya itafanya vizuri na Ulaya itafanya vizuri iwapo Ufaransa itakuwa imara. Kwa niaba ya serikali ya Ujerumani Kansela amesema anaweza kusema kwamba watasimamia hilo. Kwa upande wake rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye anapendelea umoja wa Ulaya na mfuasi wa siasa wa Stan ametaka ujenzi mpya wa kihistoria wa Ulaya ili kupambana siasa kali za mrengo wa kulia na zolikumba bara hilo. Lakini alikumbusha kwamba umuhimu wake wa kwanza ni Ufaransa. Hapo awali mjini Paris Macron Alimteua mwanasiasa wa siasa za wastani za mlengo wa kulia Edward Philip kuwa waziri mkuu katika juhudi zaidi za kuvunja vyama vyenye uzoefu nchini humo na kuunda upya ramani ya siasa nchini humo. Tume ya Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania Costec imesema kuwatambua wabunifu kuna wapa fursa vijana kushiriki katika kutatua changamoto mbalimbali mbali kwa kubuni vitu vinavyosaidia kuendana na teknolojia ya kisasa. Tume hiyo imewakutanisha vijana 
waliofanikiwa kubuni namna mbalimbali ya kutatua changamoto katika elimu pamoja na afya ili kusaidia jamii kufikia malengo. Akizungumzia mwamko wa vijana kujitokeza kushiriki katika ubunifu, mkurugenzi mtendaji wa Kostek, Dr. Hassan Mshinda, amesema ubunifu umefikia hatua kubwa ambapo wamewawezesha vijana kushiriki mashindano mbalimbali mbali duniani. Baadhi ya ubunifu hususan katika sekta ya elimu umefika mbali kuna ubunifu wetu sasa hivi wanajulikana nje ya nchi hivi uh, karibuni kuna mmoja alianza kushiriki uh, msichana mmoja alitengeneza mfumo wa wa, wa kusanya fedha uh, kwa ajili ya masuala ya afya kama insurance micro insurance ambao wameweza kufanikiwa kushindanishwa na vijana wengine wa, wa nje na alifikia mpaka hatua ya finali na kuwa mmoja katika wale ambao wamepata fedha nyingi Dr. Mshinda ameongeza kuwa ni jukumu la kila mda wa elimu kuwapa fursa wanafunzi kuanza ubunifu wakiwa na umri mdogo ili kufikia malengo Umeona kwamba ubunifu unaanzia tangu mtu akiwa shule ukiwa na tabia ya kuweza uh, kujiuliza swali na kuweza kuona namna gani unavyoweza kujibu kujibu na ndio jambo ambalo tunahamasisha sana nafikiri utakapoona kwamba sera mpya ya elimu masuala ya ubunifu yameishaingizwa na yanasisitizwa kwa hivyo ni swala la kutengeneza mazingira wezeshi ili kwa vijana wetu wa Tanzania waweze kufanya mambo mazuri zaidi hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menulo kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza menulo kwa shilingi 2863 na kuuzwa kwa shilingi 2893. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2434 na kuuzwa kwa shilingi 2459. Shilingi ya Kenya imenulo kwa shilingi 21 na senti 51 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 68. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rwanda Afrika Kusini menulo kwa shilingi 168 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga Rwanda menulo kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga Burundi menulo kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa Noah Rataika na katika soko la fedha tumekuwa na Christina Mshiu kwa niaba wote waliofanikisha Swahili habari. Tukutakie wakati mwema.